7 Prozent plus in einem Monat. Das kann sich durchaus sehen lassen. Der April scheint so ein Monat zu werden. Wir sind noch nicht ganz am Ende. Aber was soll denn morgen noch alles passieren? Sind wir uns doch mal ehrlich. Gut, die Situation ist schwierig, nicht so ganz einfach. Wir haben mit fast 12.400 Punkten ein Niveau erreicht, wo viele Anleger sagen, na lasst uns doch mal Geld vom Tisch nehmen, Gewinne sichern. Der Markt ist anfällig für Rücksetzer. Haben wir auch heute gesehen. Vorsichtig gestartet, dann haben wir uns warm gelaufen, eben in Richtung 12.400 Punkte. Dann kamen schwache Wirtschaftsstimmungsnachrichten aus der Eurozone. Und schon ging es vom Hoch ins Tief 100 Punkte abwärts. Das ist mal Volatilität an einem Tag. Gut, wir haben das Ganze wieder dann egalisiert und haben uns zurückgearbeitet ins Plus. Großes Thema des Tages, die Zahlen, die Berichtssaison, erste Börsenreihe mit Covestro. Gut, die Situation ist schwierig, gerade die Wettbewerbssituation in der Kunststoffbranche. Aber man hat ganz ordentlich gewirtschaftet, zumindest besser als befürchtet. Trotzdem die Aktie 2% im Minus. Der Ausblick hat den Anlegern nicht gefallen. Schauen wir ganz kurz in die zweite Börsenreihe. Washtec im SDAX minus 5%. Die Zahlen regelrecht durchgewaschen worden. Und auch die Kurse hier. Nordamerika, Geschäft schwächelt, Großkunden halten sich zurück. Und das Betriebsergebnis halbiert. Und das kommt nicht bei allen gut an. BVB im Derby gegen Schalke. Eine Niederlage zu Hause kassiert. Das hat ein börsentechnisches Nachspiel. Auch diese Aktie verliert hier mehr als 1%. Es gab auch gute Nachrichten und zwar kommen die aus dem MDAX von Vielmann. Hier hat man den Markt überrascht, positiv überrascht. Man hat den Umsatz gesteigert, den Gewinn gesteigert und die Zeichen stehen weiter auf Wachstum, auf Expansion. Und das kommt richtig gut an. Die Aktie mit einem Plus von 2 Prozent, einer der Favoriten im MDAX. Und auch die Derivateanleger in Stuttgart sagen, ja, da ist noch mehr drin. Da wollen wir uns anschließen, da springen wir auf auf diesen fahrenden Zug. Und äh, Calls auf Vielmann wurden heute überwiegend gekauft. Schauen wir noch ganz kurz auf die wichtigsten Termine für morgen, für den Dienstag. Da haben wir zweimal China. Einmal den Einkaufsmanager-Index für die Dienstleistungen und den Einkaufsmanager-Index für das verarbeitende Gewerbe. Wir kriegen dann aus Deutschland die Konsumlaune der Deutschen von der GfK. Dann die Arbeitslosenzahlen für den Monat April. Und aus den USA bekommen wir dann am Nachmittag das Verbrauchervertrauen, das Conference Board für den Monat April. Und dann, Sie können es sich denken, die Bilanzsaison läuft. Viele, viele Zahlen. Ich habe es mal versucht, so ein bisschen zu sagen. Hier in Linde, Bayersdorf und Lufthansa. Außerdem haben wir Sumerize, Extron, DMG Mori, Airbus, Nemecek, Rip Software. Weiter geht's mit der MTU, Klöckner Co. Dann die amerikanischen Werte mit Kraft Heinz, Mastercard, General Motors, Pfeiffer und Diebold, Nixdorf. Und weil es so schön war, noch ein paar Hauptversammlungen mit Athos, Deutz, Energy, Jung Heinrich und der Münchner Rück. Das war's jetzt. Guten Abend.